নমস্কার বন্ধুরা ঠাকুরনগর উত্তর চব্বিশ পরগনা থেকে আমি অনিমেশ রায় আজকে আপডেটেড অনলাইন ট্রেনিং পার্ট সিক্স তো আজকের আমার আলোচনার বিষয় হচ্ছে যে প্রোবায়োটিক তো একটা ভালো প্রোবায়োটিকের মধ্যে কি কি থাকা উচিত বা প্রোবায়োটিক হিসাবে আমরা কি কি মানে কি ব্যাকটেরিয়াগুলো থাকলে সেটাকে একটা ভালো প্রোবায়োটিক বলতে পারি সেটা নিয়ে আলোচনা করব তো সবার প্রথমে আমি বলে রাখি যে আসলে প্রোবায়োটিকের কি দরকার প্রোবায়োটিক ছাড়াও তো কালচার হচ্ছে বা কালচার করা যায় বা আমি নিজেও বলেছি যে প্রোবায়োটিক ছাড়াও অ্যাকচুয়ালি কালচার করা সম্ভব যদি আমাদের জলের ভিতরেই হেটোট্রফিক ব্যাকটেরিয়া থাকে যেটা বা নাইটিফাইং ব্যাকটেরিয়া এলগি ছত্রাক এগুলো কিছুদিন পরে কিন্তু জল যখন রাখা হয় সেখানে যখন এরিয়েশন চালু করা হয় তাদের যদি একটা সঠিক পরিবেশ দেওয়া হয় গ্রো গ্রো করার জন্য কার্বন সোর্স দেওয়া হয় অ্যামোনিয়া সোর্স দেওয়া হয় তারপরে ধরুন তাদের যদি একটা মাধ্যম দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু এই যে হেটোট্রফিক ব্যাকটেরিয়া বা নাইটিফাইং ব্যাকটেরিয়া এলগি ছত্রাক এগুলো গ্রো করে কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে তাহলে আমাদের প্রোবায়োটিকের কি দরকার প্রোবায়োটিক এই কারণেই দরকার যে প্রোবায়োটিকে হচ্ছে কি আমার প্রয়োজন অনুযায়ী আমি আমার যখন ট্যাঙ্কে প্রচুর পরিমাণে মাছ আছে তখন কিন্তু আমাদের জলের ওয়াটার কোয়ালিটিটাকে মেনটেন করার জন্যে কোনো না কোনো ব্যাকটেরিয়ার প্রয়োজনটা বেশি পরিমাণ হয়ে পড়তে পারে তো সেইটাকে কন্ট্রোলে রাখার জন্যেই আমি একটা সেফ ওয়েতে যখন কালচার করব তখন কিন্তু আমাকে একটা প্রোবায়োটিক আমার ভালো প্রোবায়োটিক আমার কাছে রাখা অবশ্যই উচিত না হলে কিন্তু খুব উচ্চ ঘনত্বে কালচার করার ক্ষেত্রে অসুবিধা হয় তো যাই হোক এইটা হচ্ছে বিষয় যে প্রোবায়োটিক ছাড়াও কালচার করা যায় কিন্তু আমি করে দেখেছি যে সেখানে বিশেষ করে তেলাপিয়া বা কই এই সমস্ত মাছ চাষ করার ক্ষেত্রে এবং সেটা যখন প্রচুর পরিমাণে হয়ে যায় তখন অনেক সময় ওয়াটার কোয়ালিটি মেনটেন করাটা প্রবলেম হয়ে যায় যে কারণে সেটাকে কন্ট্রোল করার জন্যই আমরা কিন্তু এফসিও করে অন্তত প্রোবায়োটিক কাছে রাখা ভালো যাতে জলের ওয়াটার কোয়ালিটিটাকে আমরা সঙ্গে সঙ্গে এক্সট্রা এবং খুব উন্নত মানের ব্যাকটেরিয়াকে প্রয়োগ করে ইনজেক্ট করে ট্যাঙ্কে আমরা সেই পরিস্থিতিটাকে সামাল দিতে পারি তো একটা প্রশ্ন আমার কাছে অনেক সব থেকে বেশি পরিমাণ হয়তো এসেছে যে আমি কি প্রোবায়োটিক ব্যবহার করি তো তার আগে আমি এটাই বলবো যে একটা ভালো প্রোবায়োটিকের মধ্যে কি থাকা উচিত দেখুন বায়োফ্লক হচ্ছে জৈব সমষ্টি যেখানে কিছু উপকারী ব্যাকটেরিয়া যেটা কিনে অ্যামোনিয়া জলের অ্যামোনিয়াটাকে কন্ট্রোল করে কন্ট্রোল করে সেটাকে প্রোটিন সেলে কনভার্ট করে তো এই কাজটা করার জন্য যে আমার জলের অ্যামোনিয়াটাকে কনজিউম করবে আমি কিছু কার্বন সোর্স সেটা আমার খাবারের মাধ্যমে হোক বা এক্সট্রা কার্বন সোর্স যোগ করে হোক সেই ব্যাকটেরিয়াগুলো অ্যামোনিয়াটাকে কনজিউম করে কিছু কার্বন সোর্সের মাধ্যমে সরাসরি কঠিন সেলে পরিণত হয়ে যাবে বা অন্য কিছু অনুজীবীর সাথে জোটবদ্ধ হয়ে ছত্রাক শৈবাল এদের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে প্রোটিন সেল তৈরি করবে সেটাই হচ্ছে বায়োফ্লক এবং এটা করার জন্য যে ব্যাকটেরিয়াটা সব থেকে বেশি দরকার বা বায়োফ্লকের প্রাণ বলা যেতে পারে যে ব্যাকটেরিয়াটাকে এবং ডাইরেক্টলি যে ব্যাকটেরিয়াটা বায়োফ্লক ট্যাঙ্কে রোল প্লে প্লে করে সেটা হচ্ছে যে হেটোট্রফিক ব্যাকটেরিয়া যেটা কিনা আমরা যাকে বলছি ব্যাসিলাস গ্রুপের ব্যাকটেরিয়া যেরকম তার মধ্যে থাকতে পারে ব্যাসিলাস সাপটিলিস ব্যাসিলাস পলিমেক্সিন তারপরে হচ্ছে ব্যাসিলাস লিচেনি ফর্মিচ এই জাতীয় ব্যাকটেরিয়াগুলো কিন্তু আপনার প্রোবায়োটিকে অবশ্যই থাকতে হবে হানড্রেড পার্সেন্ট তা নাহলে সেটা কখনোই একটা ভালো প্রোবায়োটিক হতে পারে না কারণ ব্যাসিলাস গ্রুপের যে ব্যাকটেরিয়াটা সেটা সরাসরি অ্যামোনিয়াটাকে ভেঙে কিছু কার্বন সোর্স ব্যবহার করে প্রোটিন সেলে পরিণত হয়ে যাচ্ছে যেটা কিনা আমাদের মাছের ফুড কনভার্সান রেশিওটাকে কম করে মানে মাছ ওটাকে খাবার হিসাবে গ্রহণ করে যার জন্য আমাদের এক্সট্রা আকারে খাবারটা কম দিতে হয় তো এইবার বিষয়টা হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি দেখা গেছে যে হেটোট্রফিক ব্যাকটেরিয়া সম্পর্কে আমরা যতই বলি না কেন যে এটা প্রত্যেক কেউ বলছে তিরিশ মিনিটে কেউ বলছেন পঁচিশ মিনিটে ডাবল হয় কিন্তু হেটোট্রফিক ব্যাকটেরিয়া অনেক সময় কি হয় বিশেষত যখন এটা গ্রো করে যখন এর সাথে নাইটিফাইং ব্যাকটেরিয়া অ্যাক্টিভ না থাকে যখন এর সঙ্গে এলগি অ্যাক্টিভ না থাকে তখন কিন্তু অ্যামোনিয়াটাকে পুরোপুরি কন্ট্রোল করতে পারে না ট্যাঙ্কের বা আপনি যদি খুব তাড়াতাড়ি মাছ ছেড়ে দেন ওয়াটার প্রিপারেশনের দশ দিনের মধ্যে যদি আপনি আপনার ট্যাঙ্কে মাছ ছেড়ে দেন 
তাহলে দেখা যাচ্ছে অনেকেই কিন্তু শুধুমাত্র হেটোট্রফিক ব্যাকটেরিয়া প্রয়োগ করে অ্যামোনিয়াটাকে কন্ট্রোলে আনতে পারছে না এবং আমরা প্রথম অবস্থায় কিন্তু এই জাতীয় প্রোবায়োটিকগুলোকে ব্যবহার করতাম বা করেছি অনেক কোম্পানির নামি দামি কোম্পানির আমরা কিন্তু প্রোবায়োটিক ব্যবহার করেছি যারা কিনা যাদের মানে এই বায়োফ্লকের সাথে যে সমস্ত প্রোবায়োটিকগুলো তৈরি হয়েছিল বিজ্ঞানের নাম আমি উল্লেখ করা যেতে পারে আমি প্রোবায়োটিক যে পিসিংও আমাদের ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু বলবো যে এই সমস্ত প্রোবায়োটিক গুলো আসলে শুধুমাত্র হেটোট্রফিক ব্যাকটেরিয়ার উপরেই অন্তত তখন ছিল এখন কি আছে আমি ঠিক জানি তো হেটোট্রফিক ব্যাকটেরিয়া বিশেষত যখন গ্রোয়িং এর পর্যায়ে তখন কিন্তু অ্যামোনিয়াটাকে পুরোপুরি কন্ট্রোল করতে পারে না সেটা আপনারা যারা অলরেডি কাজ শুরু করে দিয়েছেন তারা সেটা জানেন বা এখন অনেকেই কিন্তু এটা বলা শুরু করেছে যে আমাদের হেটোট্রফিক ব্যাকটেরিয়ার সাথে কিছু নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়াও দরকার নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া যদিও আপনার ফ্লক তৈরিতে ডাইরেক্ট ভূমিকা গ্রহণ করে না কিন্তু নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া কিন্তু আপনার ওয়াটার কোয়ালিটি মেনটেনের ক্ষেত্রে একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে অনেকে বলছে যে বায়ো নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া যে সম্পর্কে যেটা জানা যায় এটা ডাবল হতে প্রায় একদিন টাইম লেগে যায় কেউ বলছে পঁচিশ ঘন্টা কেউ চব্বিশ ঘন্টা কেউ বলছে তিরিশ ঘন্টা মানে নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া এটা একটা থেকে দুটো হতে মোটামুটি তিরিশ থেকে পঁচিশ থেকে তিরিশ ঘন্টা কিন্তু টাইম লেগে যায় যার জন্য বলছে যে হেটোট্রফিক ব্যাকটেরিয়া যেহেতু প্রত্যেক তিরিশ মিনিটে ডাবল হচ্ছে আর নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া সেখানে কিন্তু তিরিশ ঘন্টা আমি ধরে নিলাম তিরিশ ঘন্টায় ডাবল হচ্ছে তার মানে নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়ার অস্তিত্ব একসময় থাকবে কিন্তু দেখা গেছে যে নাইট হেটোট্রফিক ব্যাকটেরিয়ার থেকে কিন্তু নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া অনেক বেশি শক্তিশালী অনেক বেশি অ্যাক্টিভ আমার কাছে আকার আয়তনটা জানা নেই যেহেতু খুব সূক্ষ্ম বিষয়গুলো তবুও নাইটিফাইং ব্যাকটেরিয়া কিন্তু খুব শক্তিশালী অন্তত হেটোট্রফিক ব্যাকটেরিয়ার থেকে যেমন আমি যদি জীব জগতের একটা তুলনা দিই আমি এই ধরনের ছোটখাটো কমন কিছু তুলনা নিয়ে আসি যে আমি ধরে নিলাম যে একটা পিঁপড়ে পিঁপড়ে কিন্তু অনেক সহজে ডিম দেয় অনেক ডিম দেয় এবং বাচ্চা হয় অনেক সহজে সহজে কিন্তু আমি যদি একটা হাতিকে ধরি তো একটা হাতি কিন্তু চোদ্দ বছরে একটা বাচ্চা দেয় শুনেছি সাত বছর আট বছর বা চোদ্দ বছরে একটা বাচ্চা দেয় তো তার মানে এটা নয় যে একটা জায়গাতে পিঁপড়ে থাকলো আর একটা হাতি থাকলো পিঁপড়ে প্রত্যেক তিন মাসে ডাবল হয়ে যাচ্ছে বা তারও বেশি হয়ে যাচ্ছে আর হাতি চোদ্দ বছর সাত বছরে ডাবল হচ্ছে তার মানে হাতি নিশ্চিন্ন হয়ে যাবে সেটা হয় না যার যার রোল সে সে প্লে করবে তো এখন কথা হচ্ছে যে নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া হিসাবে আমরা কোন কোন ব্যাকটেরিয়াগুলোকে নিতে পারি নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়ারও দুটো ভাগ আছে একটা হচ্ছে এওবি অ্যামোনিয়া অক্সিডাইজার ব্যাকটেরিয়া তার মধ্যে আছে হচ্ছে নাইট্রোসোমোনাস নাইট্রোসোকাস এদের কাজ কি এদের কাজ হচ্ছে যে অ্যামোনিয়াটাকে ভেঙে নাইট্রাইটে পরিণত করা তার মানে হচ্ছে এ ও বি মানে হচ্ছে অ্যামোনিয়া অক্সিডাইজার ব্যাকটেরিয়া যেগুলো আছে নাইট্রোসোমোনাস এবং নাইট্রোসোকাস এদের কাজ হচ্ছে অ্যামোনিয়াটাকে ভেঙে নাই নাইট্রাইটে পরিণত করা আর একটা আছে হচ্ছে এন ও বি সেটা হচ্ছে নাইট্রাইট অক্সিডাইজার ব্যাকটেরিয়া সেটা কি যে সেটা হচ্ছে নাইট্রো ব্যাক্টর এইটা হচ্ছে কি নাইট্রাইটকে ভেঙে এটা হচ্ছে নাইট্রেটে পরিণত করে তো আমরা জানি নাইট্রেটটা অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট এই অংশটা খুব একটা ক্ষতিকারক নয় তো তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে যে নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়ার কাজ হচ্ছে যে অ্যামোনিয়াটাকে ভেঙে নাইট্রাইটে পরিণত করা এবং নাইট্রাইট থেকে নাইট্রেটে পরিণত করে দেওয়া তার মানে হচ্ছে যে অ্যামোনিয়ার যে ক্ষতিকারক দিকটা সেটা কিন্তু অনেকটাই কমিয়ে দিচ্ছে এবং ওয়াটার কোয়ালিটিটাকেও মেনটেন করে রাখছে তো এটা হচ্ছে বিষয় যে আমি পার্সোনালি একটা ভালো প্রোবায়োটিক এটাকেই মনে করি যার মধ্যে ব্যাসিলাস গ্রুপের ব্যাকটেরিয়া থাকার সাথে সাথে আপনার নাইটিফাইং ব্যাকটেরিয়াও থাকবে তাহলে কিন্তু অনেক সহজে এবং নাইটিফাইং ব্যাকটেরিয়া যদি যখন আপনার ট্যাঙ্কে অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে তখন কিন্তু আপনার কার্বন সোর্স অনেক কম প্রয়োগ করতে হয় বা আপনার ট্যাঙ্কে যদি কখনো অ্যামোনিয়া গ্রো করে যায় তখন আপনি কিছু এক্সট্রা সিএন মানে যে সিএন রেশিও আছে কিছু সেইটা মেনে কিছু এক্সট্রা কার্বন সোর্স যদি আপনি অ্যাড করে দেন খুব সহজে কিন্তু আপনার অ্যামোনিয়াটা কমে যায় বা কোয়ালিটি মানে কন্ট্রোলে চলে আসে কিন্তু শুধুমাত্র হেটোট্রফিক ব্যাকটেরিয়া থাকলে আরও বিশেষত যতক্ষণ না এলগি গ্রো করছে বা নাইটিফাইং ব্যাকটেরিয়া গ্রো করছে তত ততদিন পর্যন্ত মানে ওই প্রথম এক মাস পর্যন্ত আপনি কিন্তু অ্যামোনিয়াটাকে চাইলেই কন্ট্রোলে আনতে পারবেন না অনেকেরই দেখবেন যে চার ছয় আট পর্যন্ত অ্যামোনিয়া উঠে যাচ্ছে মোলাসে স্যাড করে যাচ্ছে মোলাসে স্যাড করে যাচ্ছে কিন্তু কন্ট্রোলে আসছে না তো খুব ভালো কন্ট্রোলে যদি অ্যামোনিয়া রাখতে হয় তাহলে অবশ্যই আপনার প্
সেটা আমি বলিনি যাই হোক মানে আমি পেয়েছিলাম বা পড়াশোনা করেছিলাম অনেকে হয়তো এরকমটাও বলে দেয় যে আমার তথ্য নিয়ে বিজনেস হচ্ছে এ হচ্ছে সে হচ্ছে ঠিক আছে কথা হচ্ছে যে দেখুন এখানে আমি মনে করি না যে আমি এক বছর বা এক বছরের কিছু বেশি সময় ধরে কাজ করছি আমি বিশেষ কিছু তথ্য নতুন দিতে পেরেছি বা আমি এখনো পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ করে চলেছি আমি এখনো পর্যন্ত শিখছি তো যেটুকু আমি আমার কাজের মাধ্যমে পেয়েছি যেটুকু আমি বিভিন্ন জায়গা থেকে পেয়েছি সেগুলোকে আপনাদের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করি আপনারা সেটাকে নিয়ে আপনারা কাজ করুন আপনারা কালচার করুন কেউ যদি আমার থেকে সঠিক তথ্য পেয়ে সঠিক জ্ঞান পেয়ে কেউ যদি কাউকে শেখাতেও চান আপনারা করুন তবে অনুরোধ এটাই থাকবে যে আপনারা সঠিক জিনিসটাকে মানুষকে জানান যেন ভুলভালভাবে করবেন না ব্যবসা করাটা কোনো অন্যায় কিছু নয় আমিও কিছু জায়গায় বিজনেস করি কিন্তু সেটা যেন মানুষ ঠকানো বিজনেস না হয় তো আমার তথ্য নিন যদি আপনারা আমাকে বিশ্বাস করেন বা খুব লজিক্যাল মনে হয় নিয়ে আপনারা সেটাকে আপনার আপনি যে কালচার করবেন সেটাও আপনার বিজনেস আপনি বিজনেস করুন কোনো অসুবিধা নেই তো এইবার হচ্ছে এইবার আমি আসি যে এটা তো বলা হয়ে গেল যে একটা ভালো ব্যাকটেরিয়া মানে একটা ভালো প্রোবায়োটিকের মধ্যে কি থাকে তো যেটা বলছিলাম যে ছ মাস আগে আমি বলেছিলাম যে নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়াটাকে থাকাটা জরুরি কিন্তু অনেকে সেটা নিয়ে বলেছিল নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়াটা স্পোর্টস ফর্মে বা এই পাউডার ফর্মে আসে না তো অ্যাকচুয়ালি এই জায়গাটাতে আসে না কিন্তু অনেক বড় বড় কোম্পানি কিন্তু স্পোর্টস ফর্মে নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া লিখছে যেরকম এভারফ্রেস প্রোর কথা যদি আমি বলি তো এভারফ্রেস প্রো আপনার নতুন যে এডিশনগুলো আসছে সেগুলোতে কিন্তু নাইট্রোসমনাস নাইট্রোব্যাক্টার এই দাম দুটোকে লেখা হচ্ছে তো আমি জানি না যে তাহলে এত বড় কোম্পানি এরা কি করে লিখছে আমার কাছে বিষয়টা ক্লিয়ার না আমি অনেকের কাছে এটা প্রশ্নটা করেছি দেখুন আমি তো মাইক্রোবায়োলজিস্ট নয় নই তো আমি অনেকের কাছে প্রশ্ন করেছি যে তাহলে যদি নাই মানে নাইটিফাইং ব্যাকটেরিয়া স্পোর্টস ফর্মে নাই থাকে তাহলে এইসব বড় বড় কোম্পানিগুলো কি করে রাখছে ইভেন আমি যে প্রোবায়োটিকটা ব্যবহার করি সেখানেও কিন্তু স্পোর্টস ফর্মে নাইটিফাইং ব্যাকটেরিয়ার নাম লেখা হচ্ছে যাই হোক লেখা হলো এটুকু অন্তত বুঝে গেছি যে তাতে নাইটিফাইং ব্যাকটেরিয়া লিখছে ঠিক আছে আছে কি না আছে আমি জানি না বা তাতে যে খুব একটা বিশেষ কাজ হচ্ছে তা নয় তো নাইটিফাইং ব্যাকটেরিয়া খুব ভালোভাবে আপনাকে নিতে গেলে অবশ্যই সেটাকে লিকুইড ফর্মে ব্যবহার করাটাই ভালো খুব তাড়াতাড়ি যদি রেজাল্ট পেতে হয় লিকুইড ফর্মে আপনাকে নাইটিফাইং ব্যাকটেরিয়া কিন্তু ট্যাঙ্কে অ্যাড করতে হবে আপনি একটা প্রোবায়োটিক দিন যাতে হেটোট্রফিক ব্যাকটেরিয়া থাকবে কিছু এনজাইমস থাকবে বা মাছের ভালো থাকার জন্য যেমন মাছের পেটকে ভালো রাখার জন্য আমি যে প্রোবায়োটিকটা ব্যবহার করি সেখানে যেমন অ্যালোভেরা সেটাও আছে কিছু এনজাইমস আছে কি প্রোবায়োটিক ব্যবহার করি সেটা অবশ্যই আপনাদের বলবো আপনারা হয়তো কিছুটা দেখতেও পাচ্ছেন এবং কেন এই প্রোবায়োটিকটা ব্যবহার করছি সেটাও আপনাদের বলে দেবো তো যাই হোক নাইটিফাইং ব্যাকটেরিয়া খুব ভালোভাবে পেতে গেলে অ্যাক্টিভভাবে পেতে গেলে আপনাকে অবশ্যই লিকুইড ফর্মে নিতে হবে আর আমি যে প্রোবায়োটিকটা ব্যবহার করি সেটা কেন ব্যবহার করি তার কারণ হচ্ছে যে দেখুন এই বায়োফ্লকের যুগে অনেক নতুন নতুন প্রোবায়োটিক কোম্পানি বেরিয়েছে তো যে কোনো জিনিস যখন নতুন শুরু হয় সেটার কোয়ালিটি কিন্তু সবসময় বা সেই ভালো নাও হতে পারে তো আমি সবসময় দেখুন আমার আমার ট্যাঙ্কেও বলি যাচ্ছে আমার ট্যাঙ্কটা একটা পুকুর পুকুরে যা যা আছে ট্যাঙ্কেও বায়োফ্লক ট্যাঙ্কেও সেই সেই জিনিসগুলো থাকে ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা খুব ছোট জায়গায় পুকুরটাকে কম্প্যাক্ট করে নিয়ে আসি তো আমি যে প্রোবায়োটিকটা ব্যবহার করি সেই কোম্পানিটা অন্তত তিরিশ বছর দু হাজার তিরিশ বছর না সরি কুড়ি বছর আগের কোম্পানি এবং আপনারা জানেন যে মাছ চাষে অন্ধ্রপ্রদেশ কতটা এগিয়ে গেছে আমাদের এখনো পর্যন্ত মাছের ব্যাপারে সারা ভারতবর্ষ অন্ধ্রপ্রদেশের উপরে ডিপেন্ড করে তো অন্ধ্রপ্রদেশেরই একটা কোম্পানি মেটাল বায়োসায়েন্স যেটা কুড়ি বছর ধরে পন্টকালচারের উপরে কাজ করছে এবং পুকুরেও কিন্তু প্রোবায়োটিক ব্যবহার করা হয় সেটাকে হয়তো আমরা প্রোবায়োটিক হিসাবে নামটা জানি না অনেক ওষুধ জানি বা টক্সিক গ্যাস রিমুভার হিসাবে জানি কিন্তু আসলে সেগুলো প্রোবায়োটিক এবং সেগুলো যদি আপনি তার যে কম্পোজিশনটা দেখেন সেখানে দেখবেন যে ওই এই সমস্ত ব্যাকটেরিয়াগুলোই হেটোট্রফিক ব্যাকটেরিয়া নাইটিফাইং ব্যাকটেরিয়া এই সমস্ত ব্যাকটেরিয়াগুলো কিন্তু থাকে তো এটা নিয়েই আমরা আসলে বিভিন্ন প্রোবায়োটিকের উপরে কাজ করে আমরা গেলাম যে পন্ট কালচারে কি ধরনের প্রোবায়োটিকগুলো ব্যবহার করা হয় এবং এই মেটাল বায়োসায়েন্সের প্রোডাক্টগুলো কিন্তু আমরা গত আট মাস ধরে ব্যবহার করছি গত আট মাস ধরে কিন্তু আমরা মেটাল বায়োসায়েন্সের প্রোডাক্ট ব্যবহার করছি এটা হয়তো আগে ওইভাবে বলিনি ইভেন কারণ একটা কোম্পানির অনুমতি ছাড়া বা অনেক বিষয় থাকে যে কারণে ওইভাবে অনলাইনে আমি বলতে চাইনি কিন্তু যাই হোক কোম্পানির অনুমতি নিয়েই তাদের
তো মেটাল বায়োসায়েন্স হচ্ছে কুড়ি বছর আগের একটা কোম্পানি তো সেখান থেকেই আমরা দুটো প্রোডাক্ট ব্যবহার করি হেটোট্রফিক ব্যাকটেরিয়ার জন্য একটা হচ্ছে যেটা সব থেকে বেশি ব্যবহার করা হয় সেটা হচ্ছে মেটক্স জিয়ার মেটক্স জিয়ারের মধ্যে হ্যাঁ সেটা আমি ইয়ে করে দেখিয়ে দেবো কাছে আনা লাগবে না সেটা আমি একটা ছবি নিয়ে আপনাদের দেখিয়ে দেবো এতে কি এর কম্পোজিশন কি আছে বা এর বেনিফিটস কি কি আছে তো এখানে হেটোট্রফিক ব্যাকটেরিয়ার সঙ্গে কিন্তু এই যে নাইট্রোসোমোনাস নাইট্রোব্যাক্টার তারপরে সেলুমোনাস তারপরে এগুলো আছে এনজাইমস ডাইজেস্টিভ এনজাইমস আছে এই সমস্ত যাই হোক আমি কাছে নিয়ে আপনাদেরকে ছবি তুলে দেখিয়ে দেবো তো এই প্রোবায়োটিকটার মধ্যে আছে মেটক্স জিয়ার অনেকেই বলে না কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আমি কিছু কিছু অনেক যারা কালচার করছেন তাদের কাছে কিন্তু আমি জানি যে তারাও কিন্তু এই প্রোবায়োটিকটা ব্যবহার করছে সবসময় এটাকে সামনে আনতে চায় না এছাড়া আছে মেটা মেটা প্রোব এফ এস আছে হ্যাঁ এটাকে ব্যবহার করতে পারেন আর এগুলো আমাদের কাছে পাওয়া যায় আপনারা চাইলে আমাদের কাছে তো বায়োফ্লাতে সব রকম কিছুই পাওয়া যায় এবং মেটাল বায়োসায়েন্সের সব প্রোডাক্টগুলো আমাদের কাছে পাওয়া যায় তারপরে নাইটিফাইং ব্যাকটেরিয়া হিসাবে একটা আছে সেটা হচ্ছে মেটা এনবি মেটা এনবিটা এতে কিন্তু সব নাইট্রোসোমোনাস নাইট্রোসোকাস তারপরে হচ্ছে সেডুমোনাস এই সমস্ত ব্যাকটেরিয়াগুলো কিন্তু হ্যাঁ লিকুইড ফর্মে এটা আছে এটা পাঁচ লিটারের ডাব্বা আছে এছাড়া এক লিটারেরও পাওয়া যাবে অসুবিধা নেই এবং এটা পাঁচ লিটারের ডাব্বার দাম কত আছে ওই বারোশো টাকার কাছাকাছি এগারোশো উননব্বই টাকা বা এগুলো আনতে কিছু খরচ আছে তো এগুলো আপনারা মেটাল বায়োসায়েন্সের সাইটে যেতে পারেন মেটাল বায়োসায়েন্স লিখলে সার্চ করলে পেয়ে যাবেন সেখান থেকে আপনার আসতে হয়তো অনেকটা টাইম লাগে কুড়িয়ার চার্জ লেগে যাবে তো চাইলে আপনারা আমার কাছ থেকে নিতে পারেন অথবা মেটাল বায়োসায়েন্স নামটা মনে রাখবেন তাদের কাছ থেকে আপনারা পার্চেস করতে পারবেন এবং একই দামে আমাদের কাছেও আপনারা পেয়ে যাবেন এবং সেটা সরাসরি পেয়ে যাবেন আর এছাড়া আর একটা প্রোডাক্ট ব্যবহার করে আমরা মাছের গ্রোথ খুব ভালো পেয়েছি সেটা হচ্ছে মাল্টিভিটামিন আর কি এখানেও কি কি কম্পোজিশন আছে সেগুলো দেখিয়ে দেবো এটা হচ্ছে মেটাজেল এইচ মেটাজেল এইচ এটা মাছের গ্রোথের ক্ষেত্রে মাছের মোটালিটি রেট কমানোর জন্য সত্যি খুব ভালো একটা প্রোবায়োটিক এই সরি প্রোবায়োটিক বা কি বলবো মাল্টিভিটামিন এবং এগুলো কিন্তু সব পন্ট কালচার তো বাইফ্লকের নামে এখন অনেক কিছু তৈরি হচ্ছে তো বাইফ্লকটা আলাদা কিছুই না জলের ওয়াটার কোয়ালিটি মেনটেন আমরা পুকুরে ওয়াটার কোয়ালিটি মেনটেন করি বাইফ্লক ট্যাঙ্কে একটু বেশি মেনটেন করতে হয় তার কারণ হচ্ছে যে যেহেতু জায়গাটা ছোট এবং খুব উচ্চ ঘনত্বে আমরা চাষ করি তাই আদারওয়াইজ পুকুরের প্রোবায়োটিক আর বায়োফ্লকের প্রোবায়োটিকের মধ্যে আলাদা কিছু নেই বরং নতুন যারা বায়োফ্লক প্রোবায়োটিক বলে বিক্রি করতে চাইছে তাদের থেকে এগুলোর রেজাল্ট অনেক ভালো যে আমরা প্রথম এক বছরের মধ্যে প্রথম চার মাস সত্যি খুব প্রবলেমে ছিলাম বিভিন্ন রকম প্রোবায়োটিক বারবার বারবার ট্রাই করে যাচ্ছিলাম অ্যামোনিয়া কন্ট্রোলে আসছিল না মাছের গ্রোথ আসছিল না তো তারপরে এই পন্ট কালচারের জিনিসগুলো ব্যবহার করেই এবং এগুলো অনেকেই ব্যবহার করছে সবাই বলতে চায় না বা একটা কোম্পানিকে কেন কেউ প্রমোট করতে যাবে কিন্তু আপনারা দীর্ঘদিন ধরে আমাকে প্রশ্ন করে আসছেন যে আপনি কি প্রোবায়োটিক ব্যবহার করেন সব থেকে বেশি প্রশ্ন আমি এটাই পেয়েছি যে দাদা আপনি কি প্রোবায়োটিক ব্যবহার করেন তো এটা বলে দিলাম যে আমি অ্যাকচুয়ালি বায়ো মেটাল বায়োসায়েন্সের এটা অন্ধ্রপ্রদেশের কোম্পানি এবং খুব পুরনো একটা কোম্পানি তো মেটাল মেটাল বায়োসায়েন্সের বিভিন্ন প্রোডাক্টগুলো বিশেষ করে মেটক্স জিয়ার মেটা প্রুফ মেটা প্রুফ এফ এস আর হচ্ছে এই মেটা এনবি নাইটিফাইং ব্যাকটেরিয়ার জন্য আর মাছের গ্রোথের জন্য বা মাল্টিভিটামিনের জন্য অ্যাকচুয়ালি আমি মেটাজেল এইচ এটাকে ব্যবহার করি এরপরে হচ্ছে আপনাদের নিজস্ব চিন্তাভাবনা তো আছে সেগুলো ইয়ে করবেন আর এগুলোর কোনো প্রোডাক্ট যদি দরকার হয় আপনারা সরাসরি আমাকে ফোন নম্বরে ফোন করতে পারেন অথবা মেটাল বায়োসায়েন্সের সাইটে গিয়েও কিনতে পারেন আর আরেকটা বিষয় তো আপনারা জানেন যে কোনো যে কোনো রকম বায়োফ্লক সরঞ্জাম সেটা কলকাতার দামেই আমাদের কাছে পাওয়া যাবে আর আমাদের কাছ থেকে নিলে একটাই সুবিধা অবশ্যই দাম যাচাই করে নেবেন যদি পঞ্চাশ একশো টাকা কম হয় বা বেশি হয় তার থেকে বড় কথা হচ্ছে যে আমি কখনো কাউকে ভুল বুঝিয়ে কোনো প্রোডাক্ট বিক্রি করি না যেটা তার দরকার আমার সঙ্গে আলোচনা করে তারপরে যার কাছে তাকে সেই জিনিসটা আমি প্রোভাইড করি ঠিক আছে বন্ধুরা ভালো থাকবে আর আপনার মাছ সুস্থ থাকুক ধন্যবাদ